是，我从小我就不限制他，想读书就读嘛。哪个叫鸡窝里飞不出个金凤凰？你曾经飞出来给他们看看。有，你乔装改扮，深入敌后去战斗。上厕所啊！饿不饿？下面给你吃。啊。哎，等着、啊。吃啊！改天呢，带你到铜锣楼吃小笼包子去。真是想不到啊，咱家也出了大学生了，这是往上数三辈子都没有的事，真是祖坟报青烟了。改天呢，得给你爷爷上上坟去，只是不晓得找到找不到。你上的是什么大学啊？厉害不？吃饭，哦，不错不错。想当老师啊？吃饭不用交学费。哦，不交钱好，不交钱好，不愧是我儿子。要是二强他们都能像你这么能读书就好了。不过咱家也供不起几个大学生，除非通通上师范。官复原职了，嗯，拍卖行买的，我试过了，走的挺准，每天上上发条就行了，不错吧？仔细的带啊。
你看你好福气哦，生这么一争气的儿子啊！不光是考上大学了，还是南京文科状元，我的乖乖，老的都嘿，真是不得了啊！哎呀，哟，一晨啊，哎呦，你看你这个一岁也考上大学了，你说你们姐妹几个啊，真会事。哎呦，可不是嘛！所以我这回啊，把棺材本都拿出来请客呀，我高兴啊！哎，将来没有木怕什么，我这辈子我有个好儿子我就够了呀！死了死了，将来用个木头盒子把骨灰一装，那死了也是个有福的鬼呀、啊！慧芳，你是瞎讲！那大起的日子人说什么呢？医<笑>生<笑>，来、哦，给衣服喝一杯。衣服，嗯，我这次来。是来给琪琪这个月的生活费。哎，不用不用，不用了，辛苦你了，医生快进去，快进去。来来来，跟姨父喝一杯，喝一杯，喝一杯。也恭喜你啊！你也考上大学了，师范考上了啊！将来当老师有出息呀！是的，是的，是的。来，喝一杯。嫂子，哎，哎，文科状元可以上北大了呀！哎呀，那是当然的呀，可我孩子懂事儿，他知道妈妈舍不得他。曹爽，带回去给思敏他们吃吧，出门点心意。哎，别给我在办公室扔了，加油啊！多好听啊！一九八三年，我考入大学，整个中国就如同一片盛放着希望的田野。滚滚时代大潮中，我们走向未来的，注定充满了光明的日子真好，为人民扫大街啊！心灵美，行为美，语言美，环境美，这需要你全占了。喂，这街道是大家的，你能走我就能走。我不仅能走，你还得扫干净了给我走。你扫不干净我还不乐意走。不酸我两句，不会说话是不是？我才懒得酸你。我是来看姨夫的，他最近怎么样？不太好。啊，他怎么了？我跟我妈带他去检查，结果还没出来。我爸不是好病，是病还有好的坏的，你就会瞎说。我不跟你说了，我去看姨夫了。二姨，哎，二姨啊，一成啊，我来看姨夫。他刚睡着，昨天折腾了一晚上。哦，呃，这个是二强煮的山药粥。哎呀，你说你姨夫这辈子对谁都那么好，没做过坏事，怎么让他受这罪呢？真是。哎呀，二强手艺不错。啊。我听吴姨说。说他好像不上学了，他学习都赶不上他做饭一半好。他们老师给我讲，我上语文课的时候，他把那个鸿门宴说成是关羽请刘备吃饭，这非说小时候听的戏本里就是这么唱。然后就还有个最离谱的，有一道填空题啊，说是四大名著里哪个又名《石头记》，填了个《西游记》，气死我了。根本就不是学习的料，都溜了三回级了，我爸还没经过我同意，就让他退了学，现在成天在外面瞎晃呢。哎呀，哎呦，最近这么严打呢，你可得看紧他，别让他出去惹事儿啊。啊，还好我们家小易顶了他爸的班，在汽修厂学徒呢。这孩子有份工作，他就能够收点心，懂点事儿。嗯，你看见为民了吗？嗯，我原来时候看着他在巷子里扫地呢。医生，呃，二
Il voit.阿姨您好我是南京日报的记者我们报社呀最近正在开展关于提倡五讲四美三热爱寻找您我身边新青年的活动我碰巧听说了您儿子作为咱们社我们不要踩不要踩去去你走吧你走吧我们不要踩阿
，三丽和四美搬你这屋住，你去和二强住。你这什么鬼话？让二强搬过来住也行，这样更省事。要是老子花四了你，怎么跟老子提这种要求？你翅膀还没硬嘞，老子还没死嘞，打我房子的主意？哪个打你房子的主意了吗？那三丽和四美现在都这么大了，我们家男娃和女娃住在一个屋子里，你觉得合适吗？有什么不合适的？都是亲兄弟姐妹，那衣服该窜了，一窜好不就行了？那后面天气越来越热，那还有很多不方便的地方。那就把眼睛都闭起来。我跟你讲啊，我只要还有一口气，我就要守着这间屋子。我就是死了，也要从这间屋子里抬出去。魏二强，你的衣服怎么又跟我的混蛋一起去了？我不是跟你说了吗？我一盆一盆的。这什么毛病吗？这么家生，那木盆脸盆不都是洗衣服的盆吗？这明明有个木盆，你非得放我脸盆里头，想过多少遍你也记不住。不是说了吗？说了多少遍你记不住啊？三丽的东西他自己单独洗的。算了，三丽，明天再去买一个大点的盆，这样就够用了。还有，从今天起，你去淌污水。啊。那礼物从哪里搬出来啊？不用搬，家里有个行军床，你睡的时候支出来。那干什么嘛？我又没干什么错事儿，为什么让我搬？让你睡出来你就睡出来，哪那么多废话呀？好啊，二哥，就是因为你脚丫子太臭了，你搬到堂屋去睡，我们都不用闻着你臭脚了。你脚丫子才臭，大哥，那你一个人睡礼物啊？以后我住校。睡在堂屋的吗？有什么事就尽管说。我姐啊，让我跟我外甥女儿找个家教。我这想了一圈，就你我最放心。啊，那您外甥女儿她上几年级了？今年十八了，去年高考落榜，正在复读。我姐一个人带她，还要工作，有时就顾不上了。我替她补习过，可能因为是亲戚吧。而且现在这孩子又有些叛逆，总之效果不太好。看你的，他不笨，数学考过满分的，就是有点不太专心。希望你能够多督促他一下。哎，好。你坐一下，我上去看看。哎。小乔，你来一下。志、哎、安，小乔老师来了，这是我女儿。你好。我叫乔一成，我是文清华老师的学生，也是他介绍来的。文老师跟我讲了你的大致情况，那我们今天就先学《现在完成时》，我们反其道而行之，先看几个例句，体会一下什么是现在完成时，然后再讲讲规则。学这个有什么用？我是个中国人
，才不要学英文。大家都觉得学英语很重要，都在很努力的学。好蠢。哦，我刚才忘了，在我们正式学习之前，我想先测试一下你的英语水平。这是什么？这这是我出的英语试题，我手写的，你应该能看得清楚。刚刚袋子里装的是什么？给我看看。好吃。你喜欢吃这个？喜欢。嘘。小乔老师，吃点水果吧。哎，谢谢你。继续学吧。哎。你的名字是哪两个字？一二三四的一，成功的成。那，你有兄弟姐妹吗？有，我有一个弟弟，两个妹妹。那，你的弟弟不会叫二成，妹妹叫三成四成吧？也差不多。你好，我叫文娟。家大哥跑过来对我鼻子不是鼻子，眼不是眼的，快快快快！哥是我大哥，来，走走走走走走，走走。不让玩就不让玩，真是抠门儿。把灯关了，音乐关了，配合调查，出去。干嘛呢？就跳跳舞，快点走！快走！快走！哎哎哎，叔叔，哥哥叔，快点走，接受调查！先生，回去一趟，知道你们干了什么？走。见鬼了！六爷，六爷让警察给抓走了。啊，真的？我亲眼看见的。说他开黑灯舞会，然后警察把他给抓抓了
，所有跳舞人都给抓了。去吃牢饭了，怎么样？关键的时候还是要靠你老爹爹。哎，你说什么啊，爸？哎，我给二强找了个工作，怎么样？厉害吧？嗯？啊？你啊什么娘啊？整天在家吃闲饭，吃多少天了？下星期你给我去玉红机械厂上班去。我跟人家说了。我说你十八忘十九，不能说漏嘴吧？嗯，啊，嗯，咱家总算是又多了一个赚钱的了啊。<笑>二哥，等你拿到头一个月的工资，请我吃馆子呗。啊，你再给我买块真丝的料子，做腰裙呗。行。再请我吃小笼包。还要来串冰糖葫芦，要牛肉锅贴，嗯，要大煮干丝，要什锦元宵，还有，那算了，干脆去绿柳居吃那素菜。四美洗脚去了，走了。你别掐二哥的竹杠，学徒的工资很可怜的。姐，大哥好久都没有回家了，我想大哥了。我也想。姐，你说大哥是不是不要我们了？瞎讲，大哥怎么可能不要我们啊？有时候，我老觉着。大哥有点烦我们，大哥不是烦我们，是烦你。哥。刘强，分到段工车间，许二宝，许师傅，许师傅，好、啊，跟我来。李军，分到段工车间，孙前发，孙师傅，孙师傅，跟我来。马小慧，分到钳工车间，张大年，张师傅，哎，好的，快走。乔二强，分到车工车间，马苏晴，马师傅。马师傅人呢？啊，他他刚才出去了，一会儿就回来。啊啊，小强，你等我马师傅啊。好。哎，这小孩你师傅是哪个？我师傅是马素琴，马师傅。你这玩意还蛮有福气嘛，给一句话当头衔。哟，一句话来了，你徒弟候你老半天了，赶紧把人家领走吧。你看那小后生脖子都等长了啊！你就是乔二强，师傅好，跟我走吧。我现在去领两条工服，咱们这活容易脏，工厂里有澡堂，到时候给你找票。马师傅啊，你好命哦，分到这么样一个嫩相相的小徒弟，难挖头哎。哎，以后你的重活你就轻松了。就是啊，马思琴，什么时候你也来帮帮我们呀、啊？有了小徒弟，不怕了我们这些老工友了。眼红啊你们，羡慕去吧。<笑>对了，明天自己带好午饭。咱们这活有点吃力，你刚开始学工，吃饱了才有劲儿干活。你说的话你都记住了吗？记住了。今天还想现在完成时？啊不，今天讲过去完成时。还和上次一样，我我们先看几个例句
，然后继续。过去、现在、将来。然后再讲完成时的定义。你看，我听舅舅说，你家里只有一个爸爸。这不是我们上课的内容。我们今天讲的是过去。你爸爸一个人照顾你们兄妹四个，肯定很辛苦吧？弟弟妹妹都是我照顾，我爸才懒得管。你们为什么总爱管孩子啊？孩子又不是管出来的。那你离家那么近，肯定经常回去看他们吧？我住校，最近很少回去。你又不是外地生，为什么要住校？我要忙功课，课余时间。还要去工作挣钱。师范不是不收学费吗？你为什么非要把课余时间用来赚钱？不收学费，不代表我不需要生活呀、啊。所以你才答应舅舅来给我上课，对不对？你教过多少学生？这是我第一次当家教。那你还做什么工作赚钱？小乔老师，吃点葡萄吧。嗯，谢谢。多吃点啊。哎，好好学。弟弟，你在看什么小人书啊？你们别看我弟弟，走开！琪琪，叫姐姐，姐姐给你买糖吃。琪琪啊，害什么羞啊？那是你四姐。明哥哥。哎，起来吧。哎，哎，你放那，放放放那。拿着吧。哎呀，表哥送你的。谢谢明哥哥。哎呀，来来来，这丫头就是个耍马神道的，不知道深浅，不是个什么的东西，将来准惹祸。下课了。哎，是，徐安掌握东西很快。哦，小乔你辛苦了，我送送你吧。哦，不用不用，麻烦。吴阿姨，再见。啊，再见。你要是有什么不懂的地方，你就先画起来。等我下次来的时候，我再给你讲。你在哪里请公主去啊？在我们学校书报亭放香菜又放了，不想吃你下次别吃。凭什么？哥跟你生活费是咱俩用的，我凭什么不能提要求？这谁的东西啊？是不是临时放这儿忘记了？说不定是我的暗恋者给我的，别瞎说。这谁的东西啊？我们要走了，过来拿一下。人家要我扔了。哎，姐，你看，这给你的情诗。哦、oh, ，我明白了，这情诗、这幸运星，还有这苹果，都是给你的。好浪漫呀！哎
。那姐，你干嘛？你要敢捡，以后就别想我再理你了。剩下的瓶子给我扔了。这么恶心的东西，有什么好可惜？这这哪儿恶心了吧？加油！哎，抬高一点！加油！用劲儿！抬高！抬高！抬高！你怎么搞的？怎么干的活？你怎么能用这个车拉的？车间的安全生产责任重于泰山，怎么这么不小心啊？主任，您别生气。他是学徒，刚来不熟练。刘大人有大量，李贵好好说说吧。您是俺们大家领导带头人，别为了一个小孩生气，气坏了身子，谁带领咱们呀？我今天呢，看在马师傅的面子上，我原谅你，下次一定要注意啊。您放心。就是一个熟练，你是学徒，这已经很不错了。傻辈儿，你学抽烟了？别的师傅给我的，我就抽了一口。小孩别瞎学这些臭毛病。我说了，一辈子抽喝嫖赌不能沾，沾了一样你就过不好。多看看书，学习学习。行，师傅，我听你的。多想你醒来。尘封就能抚平忧伤，多想你转身，目光就融化掉冰霜。多想你抬头看见你微笑的脸庞，多想你能够把喜怒。多想一路上包容着温暖的体谅，多想你放下，世界就还给你梦想。多想你知道，爱就在我心底流淌，生活总该迎着光亮。再跌的床上也要坚强，数着流星降落你肩膀，而我一直陪伴在你身旁。生活总该迎着光亮。心降落你肩膀，而我一直陪伴在你身旁。